Hello friends. In this video, we will prepare the exam for the students in civil engineering portions. In this video, we will discuss the questions in civil engineering portions. In this video, we will expect the questions in civil engineering portions. In this video, we will provide the syllabus in three modules. In this module, we will score the score in the total of 15 marks. We will score the score in basic civil engineering. We will look at the details of the civil. Module 1 ini terangkan adalah General Introduction to Civil Engineering macam mana, Relevance of Civil Engineering in Overall Infrastructural Development of the Country, Responsibility of Engineer in Ensuring Safety of Built Environment, Brief Introduction to Major Disciplines of Civil Engineering. Apa ada ini adalah korang theoretical portion zaman baru mana diri kita. Apa ini adalah general light lalu karya yang lama teri parain lalu. Ada itu, orang civil engineer ni ada role yang dokeh ana, orang building construction ni, ada bila construction site ni safety ensure je ana allah, orang civil engineer ni ada role. Pangan basic ni ada general karya ni lah, ni dulu include je diri kita. Pini ada major civil engineering disciplines, ada ni kita structural engineering, geotechnical engineering, transportation engineering, environmental engineering. Ini disciplines ni dokeh ana, ni dulu diri kita ni allah, basic ni ada just orang theoretical Portions mana, orang orang ni ni kurang sya, orang orang disiplin selain tu ke, anak, baru ni ada, ni ada, ni brief fight mana, tu, ni dulu, pelajaran ni. Patra itu lalu, ada tu general introduction tu, civil engineering ni baru ni ada. Pini introduction tu building sila, types of building tu baru ni ada. Kita ada different types of building tu, education building tu, residential building tu, industrial building tu, storage building tu. Pangan ada different types of building tu, pelajaran, selection of site for building tu. Kalau ada satu building konstruksi jenol la site selekti jenis macam sedikit ni ada pelbagai variasi ni. Ini apa ada drainage, natural drainage facility, slope of the ground, ada vala lighting kita ni. Kalau pangan ada korai factors selekti konstruksi jenol ni. Ada pada kaya ni selection site for building ni. Beri nanti. Components of a residential building and their functions. Ini tu korang sih important ni. Karena korai questions beri nanti salah satu ni ada area ni. Components of residential building ni beri nanti. Orang building ni beri nanti main parts ni beri nanti. Ini superstructure dan substructure. Superstructure ni beri nanti ground level ni mungkin lot lot portions. Substructure ni beri nanti ground level ni tanah lot lot portions. Ground level ni tanah ni beri nanti. Nampak foundation beri nanti. Ini superstructure ni beri nanti. Nampak walls, doors, windows, lintel. Parapet, panggilan korai portion, so korai parts tu beri nunda. Tapi ini kurang cukup questions tu beri nanti. Saat dulu lah, staircases, ini dulu lah component components of residential buildings tu beri nanti parts an. Pora component tu ada ni functions tu, kita nampak beri arni diri kita. Ini building rules and regulations tu, kurang cukup important ni tu topik an. Pala PSC exams tu. Tanne, elektrik exam ini matra, ialah PSC exam silam important ayat arni rikan dua portion ane dah. Nama de NBC National Building Code Regulations, ada bela Kerala KBR Kerala Building Rules, ada bela CRZ Coastal Regulation Zones silam beri na norms. Pido ke wala de important ane. Pada nama de NBC silam National Building Code silam beri na oru type of building sain de classification ane. Pada leh basic ayat arni rikan de chala rules and regulations ane. Ada bela Kerala Building Rules silam beri na rules and regulations ane. CRZ Coastal Regulation Zone prakaram Coastal areas ni, naal itu classify jadi tu. Tapi naal zone silum permit jadi tu allah, cila construction activities um karya ngelok ke under. Padahal ni rules and regulations oke, ani ni yuri portion le, beri nada. Haba adum korsch, nampu padikian under. Pinne building area de parts ana, ada nampu plinth area, carpet area, floor area ratio, nampu paranya korsch terms under. Pidin jaga definition ngelal harni rikena. Ini semua adalah sangat penting. Jadi, pertanyaan yang kita perlu jawab adalah, apakah kita perlu mengambil langkah untuk mengubah portion area dan portion area? Di modul 2, kita akan melihat survey dan implementation of survey. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jadi, kita akan melihat survey dan implementation of survey. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jadi, kita akan melihat survey dan implementation of survey. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jadi, kita akan melihat survey dan implementation of survey. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jadi, kita akan melihat survey dan implementation of survey. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jadi, kita akan melihat survey dan implementation of survey. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jadi, kita akan melihat survey dan implementation of survey. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jadi, kita akan melihat survey dan implementation of survey. Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jadi, kita akan melihat Pem survey ini ada dua major principle zaman lalu, the working from whole to part and fixing a point from from two reference points zaman lalu, ada dua principle zaman lalu. Apa yang ingat ada principle zaman lalu, adanya kurang sih harus ni dekana. Pinne construction material sila, nama kita bricks, stones, cement, sand and timber. Itu tiga construction material zaman main ayat, tapi ni dekana. Apa ini le bricks ini, ini le composition, adanya different types of bricks. Banyak kelas juga lundang bricks ini. 
അപ്പം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സ്റ്റോൺസിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഗുഡ് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ വരുന്നുണ്ട് സാൻഡിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് റിവർ സാൻഡ് സീ സാൻഡ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ സാൻഡിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാൻഡിന് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടിമ്പറിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് നമ്മൾ എക്സോജീനിയസ് ടിമ്പർ എൻഡോജീനിയസ് ടിമ്പർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിമ്പറും അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിമ്പറിന് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ പോർഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസും പ്രോപ്പർട്ടീസും ടൈപ്സും അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് പഠിക്കണം സ്റ്റീലിൻ്റെ സെക്ഷൻസും സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് യൂസസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീലുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോമ്പോസിഷൻ എത്ര കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റീൽ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എച്ച് വൈ എസ് ടി സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻ ഐ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് വരുന്നത് മോഡേൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് മോഡേൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഗ്ലാസ് സെറാമിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് തന്നെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പാറ്റേൺഡ് ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതെല്ലാം തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ സെറാമിക്സിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പല ടൈപ്സ് കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽസ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെയാണ് കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഈ മെട്രിക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഈ കോമ്പസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം തേർമൽ ആൻഡ് അക്കോസ്റ്റിക് ഇൻസുലേഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് തേർമൽ ആൻഡ് അക്കോസ്റ്റിക് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ തേർമൽ ആൻഡ് അക്കോസ്റ്റിക് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡെക്കറേറ്റീവ് പാനൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ഡെക്കറേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് പാനൽസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഫൈബറിൻ്റെ ജിപ്സം ബോർഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണും അതല്ലാതെ ബിറ്റുമിൻ ഇമൽഷൻ ഉള്ള കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം മോഡേൺ യൂസസ് ഓഫ് ജിപ്സം ജിപ്സ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പല കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ജിപ്സ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനായിട്ട് അതേപോലെ ജിപ്സം ബോർഡായിട്ട് സീലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജിപ്സത്തിൻ്റെ പുതിയ യൂസുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് കോമ്പണൻസ് അപ്പോൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഇട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അത് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങനത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് പല കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബീമ് കോളം സ്ലാബ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങ്
roofs and floors ile roof inde floor inde functions types flooring materials different types of flooring materials ne kurichu brief aayittu onnu padichu vekkanam ini basic infrastructure services ile mep hvac elevators escalators ramps idinde civil engineering aspects maatram padicha madhi appi nammal ee escalator mep hvac nokku parayumba korche detail aayittu in depth like povanda civil engineering aspect nu parayumba adinde functions endokeyana ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രം അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഫയർ സേഫ്റ്റി ഫോർ ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സിന് ഫയർ സേഫ്റ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസസിൽ വരുന്നത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കോടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് എനർജി സിസ്റ്റംസ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് ഇതിൻ്റെയും കുറച്ച് തിയറിറ്റിക്കൽ പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സിനാരിയോസിൽ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് അതേപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിവിൽ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻസ് കെ ടി യു കെ ടി യുവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട റെഫറൻസ് ബുക്ക്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ റെഫറൻസ് ബുക്ക്സ് നമുക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് രംഗുവാലയുടെ എസൻഷ്യൽസ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഈ സിലബസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസസ് എം ഇ പി എച്ച് വി എസ് സി ആ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ മെക്കയുടെ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പം മേജർ പോർഷൻസ് ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും കവർ ആവുന്നത് ഈ രംഗവാലയുടെ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിലബസ് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ലെറ്റ് എൻട്രി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഓവർസിയർ ലെവലിലുള്ള എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ഈ ഓവർസിയർ ലെവലിൽ ഗ്രേഡ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ഗ്രേഡ് ടു വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മതി കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഗ്രേഡ് ടൂവിലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതേ പോർഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രിക്സ് സിമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റോൺ ടിംബറിൽ നിന്നൊക്കെ ഗ്രേഡ് ടൂ എക്സാംസിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബാക്കി പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഗ്രേഡ് ത്രീ ലെവലിലുള്ള എക്സാംസ് വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി അട